Was halten Sie denn davon? Also zu viele Kreise haben eine gewisse Brisanz. Sie haben das vorhin schon gesagt, dann ist einem nachher alles wie Watte und man, man, man taumelt so durch die Gegend. Ja? Ähm, also ich habe mich davon auch verabschiedet. Also zumindest diese Schutzhülle, diese ja. Dai Mai, weil in den Büchern steht der Dai Mai nur hier beschrieben. Ja, das ist seine Spezialität. Er sagt, die läuft um den ganzen Körper. Aber ja. Das sagt er, aber dann habe ich das gehört, dann weiß ich das. Aber da habe ich noch keine Praxis von. Ja, eben. Das heißt, wenn Und da gehe ich ganz anders vor. Da sage ich, okay, also äh, ich, ich will eine Schutzhülle haben, dann ja. mache ich mir eine Schutzhülle. Wie mache ich das? Dann mache ich so. Ja, genau. So, genau. und da brauche ich aber kein Mantak Chia für, da, da komme ich selbst drauf. Ne? Ja, also ich, wie gesagt. Ähm, und ne? eine Schutzhülle kriege ich hier auch. Ja. Die, ich ich stärke die Aura, wenn ich das hier mache. Ja, wie gesagt, also das habe ich halt für, für mich rausgefunden. Ne? Und dann kann ich die Übung wechseln. Hier, kann ich auch so machen. Ja, genau. So, und dann kann ich hier äh, Ming Men und, und äh, äh, dann kann ich den hier machen. Ja, die ziehen schön auseinander. Da können sie auch eigentlich so machen. Ja. So. Äh, dann kann ich anders so machen. Hier. Schon die eine nicht. Richtung. Das ist schon kein Problem. Nee, nee, ich sehe nur hier. Das ja. ist wie die Uhr, ne? Ja. So, dann kann ich hier kreisen. Ja. Dann kann ich wechseln. Mhm. So, wichtig ist, weil ich sage immer, äh, wer diese Übungen macht, der hat. Der bekommt den Heiligenschein erstmal um Bauch rum. Da ist er erstmal für unser Eins wichtiger als um Kopf. Äh, wenn wir, wenn wir äh, 85 sind, dann ist noch längst früh genug für einen Heiligenschein um Kopf. Wir brauchen einen Heiligenschein um den Gürtel rum. Hm. Also einen starken Dai Mai. Ja. ja gut, also wie gesagt, aber das wäre ja auch eine Möglichkeit, den also. Also ich habe gute Erfahrungen, wenn ich so mache und den mental oder mhm. nee, ist ja nicht mental, ist ja keine Vorstellung, sondern spüre, wie hier die Energie rumzirkuliert. So, das mache ich, dann habe ich ein gutes Gefühl bei und habe halt noch die Hände so zum Unterstützen. Mhm. Ja? Und dann habe ich aber auch noch das hier, dass ich praktisch hier, vom, ähm, hier von der Schulter, also von diesem, vom Perineum zur Leber hochgehe zum Herzen und hier zu diesem Lungensammelpunkt, also diesen Kreis auch noch machen. Das machen ja dann äh, diese, wie heißen sie? La ich glaube, Gong Leute, ne? also ja. dieses Swastika, die hier so läuft. Ja. Also hier läuft das Swastika, ja. so läuft das Swastika. Aber das habe ich, ja so das Swastika. hab ich doch mehr oder weniger. Ja genau. Habe ich doch mehr oder weniger alles hier drin. Richtig, genau. Also wichtig ist, dass ich die Zusammenhänge, die Übungen sehen unterschiedlich aus, aber wichtig ist, dass ich das Verbindende äh, zwischen den Übungen genau. erkenne. Deswegen meine ich, es gibt hier gibt es einen Kreis. Und, und ich sage Ihnen, äh, so eine Übung ja. können Sie schneller an den Mann bringen. Das ist viel leichter. Ja, das eben diese ganzen Sachen sitzen, das, das fand ich auch ganz gut. Nur das mit diesem Kreis, das ja. ich, ich habe da ja, ja. ein hat ja keinen Bock drauf. Ja, ja, okay, aber da ist es ja gut, dass wir so eine enorme Übungsvielfalt haben. Ja, ja, also ich bringe den, bring den Teilnehmern auch nur das bei, wo ich äh, schon von vornherein weiß, da ist eine Chance, äh, dass die da eine Affinität, eine Zuneigung für entwickeln. Ja, und das ist, denke ich, auch schon mal ein total gutes, man kann ja auch so machen. Man kann ja auch so, diese, das, aber das haben wir ja, ja auch mit den, mit den, wenn Jetzt kommt einer zu mir, der sagt, er hat Kopfschmerzen, er hat den Kopf sofort. Ja, ja dann sage ich, ich, mach das hier. Ja, zum Beispiel, dass du den, den Meridian, also hier sind... So, ja, so. und ich sage, und stell dir vor, dass alles, was im Kopf noch angestaut war, ja. was nicht frei abfließen konnte, dass das jetzt frei abfließen kann. Und das stell dir vor, dass du ja. den Kopf frei freikriegst. Und dann habe ich der, Na der Übung noch dazu den Namen gegeben, die Tarnkappe. Ja, aber der Kopf ist, ist weg. Aber es passiert ja auf... auf äh Natürlich, auf Meridianflüssen. Genau. So. Und das finde ich ja auch gut, dass sie sagen, okay, hier, zack, zack. Ne? So, Not macht erfinderisch. Ich kann die Übung ja hier auch, diese Übung hier verändern. Hier habe ich, ich zeige die, die Hände zeigen nach oben, die Hände zeigen nach unten. Dann sage ich, 
du spürst die Verbindung zwischen dem Kraftfeld Hände mhm. und dem Kraftfeld deines Körpers nicht, dann mach das mal das hier. Hier zeigen die Hände beim Steigen und beim Senken mhm. zum Körper. Ja. So, dann schau mal zu. Da hast du eine große Chance, dass du da eine Empfindung für entwickelst. Oder ich kann das hier machen, du den ganzen Körper aufladen, einmal, jetzt gehe ich eine Etage höher, zweimal, jetzt gehe ich eine Etage höher, Dreimal. Gehe eine Etage höher. Viermal. Gehe eine Etage höher. Fünfmal. Gehe ich noch eine Etage höher. Sechsmal. Jetzt gehe ich wieder runter. Einmal. Zweimal. Ich kann nachher machen, was ich will. Ich muss bloß sensibel werden. Und die Grundlage, um sensibel zu werden, ist also der Energiebad, die Massage, das Klopfen, hm. Hände klatschen, Ball halten. Ja, und ziehen vor allem. Dieses, das fand ich cool. Ja. Also das, halt. so, das ist ein ganzes, das ganze Set haben wir noch nicht durch. Das sind alles Übungen am Ball. Also ja. Übungen am Ball. Ja. Übungen am Ball machen... Äh, Sensibel für Energie. Ja, das ist super. Das sind die Grundlagen. So, schön, dann haben wir die gut. hier noch, die haben wir nicht gemacht, ist auch grundlegend. Ausatmen, verkleinern. Unten bleibt stehen. Hm. Einatmen, vergrößern. Hm. Und genau vor der Mittelachse bleiben. Also, wenn wir hochkommen, vor der Mittelachse bleiben. Hm. Ja, die kommen ein bisschen raus. Nach da, also vor der Mittelachse bleiben. Hm. Gut. Ja, so ist besser. Einatmen, heben, ausatmen, senken. Und die Empfindung im Körper mit der Hand aufsteigen lassen und die Empfindung im Körper mit der Hand sich absenken lassen. Das heißt, mit dem Fühlen den Körper auf- und abwandern. Aufmerksamkeit ist zunächst erstmal zwischen den Händen, letztendlich im Körper. Eine Expansion und Kompression. Wenn wir runterkommen, verdichten wir. Das ist eine klassische äh, Übung, um in der Energiearbeit voranzukommen. So, dann wechseln wir. Eine gute Meditationsübung. Fünf Minuten die eine Seite, fünf Minuten die andere Seite. Das kann jeder nachvollziehen. So, eh, auf jeden Fall leichter als 10 Minuten so zu sitzen. Man kann zwischendurch immer mal eine Minute so sitzen, wenn man merkt, dass einem der Atem lahm wird. Mhm. Nee, der, der Arm, die Schulter lahm wird. Mhm. So, weil wenn die Leute so sitzen sollen, besteht die Gefahr, dass sie einschlafen. Und mit der Aufmerksamkeit irgendwo anders hingehen. Ja, nee, das kann auch keiner bringen. Deswegen finde ich das schon mit dem, die Reise durch die ne? kleine Energiekreislauf, großer. Ähm, eine weitere Kreislauf. Übung für einen kleinen Energiekreislauf ist das hier. Ich mache mal stehen. Ich bin mit der Aufmerksamkeit am Dampfpunkt. Ja. Ich gebe der Aufmerksamkeit zur Steißbeinspitze. Ich lasse die Aufmerksamkeit aufsteigen. Ich gehe mit der Aufmerksamkeit zum siebten Halswirbel. Ich lasse sie weiter aufsteigen. Ich gehe vor der Mittelachse runter. Die Finger zeigen zum Körper. 
Nabel. Hui Yin, Dampunkt. Steißbeinspitze. Wirbelsäule hoch. Hier geht es nicht weiter, hole ich es ab gleich. Ja, aber es ist auch, das ist aber, denke ich, auch eine, keine erfundene Übung, oder? Die habe ich, äh, ich kann jetzt gar nicht aus welchem System. Aber die gibt es, ne? Ja, ja. Weil ja hinten, man macht es ja auch, weil man den großen Energiekreislauf macht, dann geht man genau da, wo die Hände, man hat ja dieses äh, Quadrat und Carré ist da hinten, ne? Ähm, hier ist ja dieser C7, ne? Da ja. schließen sie ja wieder an. Und sie gehen ja praktisch hier von von diesem Achselhöhenpunkt setzen sie ja ab. Und beim stillen Schickung geht man von diesem Punkt hier, also hinten, in diesen Armbereich rein, über die Arme und kommt wieder auf diese C7. Okay. Ja. Äh, wir haben noch ein Instrumentarium, um uns mit dem Klienten hm, auszutauschen um festzustellen, wo er sich befindet energetisch. Mhm. Also, das mache ich hier bei den Ballübungen. Ich sage jetzt, hältst du mal an mhm. und ich sage, stell dir vor, du hättest eine Skala, ein Messinstrument zwischen 0 und 10. 0 würde bedeuten, du spürst überhaupt keine Energie, du weißt auch nicht, wie sich das anfühlen könnte. Mhm. Du weißt auch nicht, wovon ich rede. Du hörst das zwar, aber kannst damit nichts anfangen. Hm. 10 würde bedeuten, noch extremer geht es nicht. Hm. Kernschmelze. Hm. Wo auf der Skala befindest du dich? Hm. So, 5 würde bedeuten, mittelprächtig. Ja. So, und äh, die Schüler, die ich habe, also wenn ich äh, die, auch Senioren, die nur einmal in der Woche kommen, die sechs, sieben Jahre bei mir sind, ja. das sind alle bei sieben oder acht. Und dann kriege ich dann manchmal Leute, die haben 15 Jahre Qigong gemacht, bei diesem oder jenem Seminar, drei, hm. wenn es hochkommt. Ja, nach Ihrer eigenen Einschätzung. Ja, das ist äh, nichts Wissenschaftliches, aber ich sag mal, ein bisschen kann man drauf geben. Warum sollte jemand lügen? Und also er hat ja als, keine als, Vergleichsmöglichkeiten. Als Selbsteinschätzung, ne? Ja, genau, als Selbsteinschätzung. Okay. Und äh, das ist ja das, womit jeder Mensch ständig und immer äh, konfrontiert ist mit der Selbsteinschätzung. Hm. Er hat ja nichts anderes. Hm. Es sei denn, jemand lobt ihn hoch zu Unrecht oder jemand äh, macht ihn platt zu Unrecht. Hm. Darunter leiden ja auch viele Menschen, dass die also äh, ständig gelobt werden, obwohl gar kein Grund vorhanden ist oder noch häufiger ständig kritisiert werden, obwohl gar kein Grund dafür vorhanden ist. Das wird ja in unserer Pädagogik so, nennt man positive, gibt es so ein Fachwort dafür, positive Verstärkung. Ja. Also loben, aber loben und, und, und tadeln ist das gleiche. So und äh, da sage ich... Äh, ich möchte das Selbstwertgefühl fördern. Ich sage, das macht nichts, wenn du jetzt und heute das erste Mal nur sagst, ich spüre da gar nichts oder ich spüre da nur eins oder zwei. Mhm. Schau mal zu, wie das in vier, fünf Monaten ist. Und äh, mach die Übungen einfach regelmäßig mhm. zu Hause. Mhm. Ja. Also die Regelmäßigkeit, ne? Macht's. Ja, die Regelmäßigkeit ist der springende Punkt, genau. Ja, genau, die Regelmäßigkeit und das muss man den Leuten halt verkaufen. So, und äh, das ist, wir haben vier, äh, vier Grundsätze auf dem Weg. Der erste Grundsatz lautet, erkenne den Wert der Methode. Hm. Qigong, was kann ich mit so einem Namen anfangen? Gar nichts. Sagt mir herzlich wenig. Ja, Arbeit mit der Lebenskraft. Ja, okay. So. Aber Gut. es ist erstmal ein sonderbar sich anhörendes Wort. Da witzen schon die Ersten. Also, erkenne den Wert der Methode. Mhm. Die Methode ist gar nicht so leicht zu verstehen. Der Wert ist auch gar nicht so leicht zu erkennen. 
Ja gut, ich meine, sag ich mal für den Europäer, ne? Der, der sagt, ähm, die Lebensenergie, was ist das denn? Schon schwieriges. Der zweite Punkt ist, äh, erkenn die Wichtigkeit einer Übungsgruppe.